식 마무리 지음에 기념 촬영이 있습니다. 예, 촬영에 매주시가지고 영원한 영웅을 길이길이 빛내주시기 바랍니다. 국민들에게. 예. 동영상을 먼저 시작하겠습니다. 
이념전쟁 민족성전 유기요 권도현 대고 천구의 나라 한민족 900개가 넘는 전쟁이 지나간 나라 임진왜란 병자호란 모두가 연도를 말하는 나라 그러나 6.25라는 날짜로 호칭한 전쟁은 무슨 연휴일까 6.25 동란 하늘이 무너지고 땅도 꺼지는 날벼락 민족의 비화 300만 동포의 가슴을 총칼로 진이긴 민족이 겪은 최대의 전쟁 참상 6.25는 아직도 신음하면서 뒤뚱거린다 급기야 수도서울 한복판에서 인연과 사상은 또 다른 전쟁을 치르고 있다 괴멸시키지 못한 좌경 용공 분자들은 그림자 없이 자유 대한민국을 앗아가려 한다. 불신의 벽은 높아만 가고 적대감은 끝간데 없이 깊어지고 있다. 6.25는 끝나지 않은 처참의 연속이다. 6.25는 천만 이산가족과 고아를 낳은 애 끓는 기다림과 그리움의 안타까움 6.25는 민족을 둘로 쪼개서 쇠기를 받고 분단을 고착시킨 민족의 상장 아 어찌 우리 잊을 수 있나 꿈에서도 상기할 유기요 수억급 목숨 바쳐 지켜온 자유대한민국 이것만 북침이라고 주장하는 좌파가 있으니 괴멸시키지 못한 좌경 용공분자들은 그림자 없이 자유대한민국 평화를 아스려 한다. 주적을 막아내기 위해 피지 못한 청춘으로 갈기갈기 찢겨지고 태워버린 젊은 호국 영령들에게 무슨 말을 해야 하나 삼천리 방방곡곡 잿더미로 만들어 삶의 터전을 휩쓸고 간 전쟁 유기요 애타게 기다렸지만 돌아오지 않는 아들 남편 생각에 오열하는 피눈물 무엇으로 대신하나 이런 말을 꽃으로 표현하신 님이시여 몸서리 지는 이념 갈등으로 형제의 심장을 겨루고 있는 안타까운 현실 자유대한민국 발길 닿는 곳마다 한 목숨 바쳐 지킨 나라 자유를 위해 피지도 못한 청춘과 꿈마저도 던져버리고 공산주의를 막 다가가신 님이시여 우리 자유대한민국에 좌파 없는 세상 되게 하소서 6.25는 2년과 사상전쟁 2년 때문에 가신 억울한 호국 영영 그리시여 무궁화 꽃이 되신 님이시여 자유대한민국 평화 속에 영원 무궁하게 하소서 다음 하종승입니다. 오늘 김현식 진행 순서에 대하여 잠시 안내해 드리겠습니다. 먼저 국민의대 
를 시작으로 유공자 포차, 기념사, 백여사 회고사, 6.25 노래 재찬, 만세 3찬, 기념 촬영 순으로 진행하겠습니다. 에, 먼저 양해 말씀 드리겠습니다. 아, 식전에 내 외빈 소개가 예정되어 있었는데 오늘 기념식은 우리 군 노백 영웅들에게 예우를 다하는 것이 도리다라는 우리 오태한국 주님과 김유찬 의장님의 문에 예, 힘있었고 그리고 각 사회단체 기관장이 예, 의병의 구출인 국민들이 예, 요청이 있었습니다. 예, 생략하게 됨을 모두 이해해 주시면 정말 고맙겠습니다. 어, 하인군 경찰서장님, 소방서장님, 교육장님 그 해충을 행사해서 오시는데 우리 의병의 기질을 알겠지요? 예, 예, 앞으로 잘 부탁드립니다. 지금부터 6.25 전쟁의 역사적 교훈을 되새기고 참전 유공자의 희생과 근신을 기리기 위한 6.25 전쟁 제73주년 기념 행사를 시작하겠습니다. 먼저 국민에게 있겠습니다. 모두 자리에 일어나 단상에 축제를 향해 주시기 바랍니다. 자유롭고 정의로운 대한민국의 무궁한 영광을 위하여 충성을 다할 것을 굳게 다짐합니다. 때마다 큰 박수로 해주시면 감사하겠습니다. 도맹되는 수상에께서는 단상으로 와주시기 바랍니다. 하정맨 구연도 영웅님, 낙스맨 이경후 영웅님, 봉수맨 허봉중 영웅님, 우리 셔브입니다 평소 투철한 국가관과 책임감으로 지역 발전에 기여해 왔으며 특히 보험단체의 근육증기가 해원 상호감 하압에 기여한 공이 크므로 6.25 전쟁 제 73주년을 맞이하여 이에 도착합니다. 2023년 6월 23일 열군수 오대관 청패 낙스면 이경부 이하 내용 같습니다. 표창패 <웃음> 봉수면 허봉중 이하 내용 같습니다. 
수상하신 분들께 큰 박수 부탁드립니다. 예, 바로 길에 좀 차례 남으십니다. 예, 저 신문에 가시면 되겠습니다. 선생님께서는 대기해 주시고요. 공모사업을 통하여 더 살기 좋은 그런 만들기 예정이 없으신 오태환 교수님께서 기념사를 하시겠습니다. 아, 반갑습니다. 오늘은 어, 저희야말로 뜻깊은 용교입니다. 어, 예전에 저희들 초등학교나 중학교 다닐 때 어, 이런 영화를 많이 봤습니다. 어느 때부터 방공이라고 이런 영화를 안 보는 세상이 되었습니다. 오늘 오랜만에 어, 6.25 참상 어, 직접 다시 영화를 보니까 감회가 새롭습니다. 어, 우리 조영수 회장님 같은 경우는 여기에 올해 93세인데 아, 어, 6.25 참전 용사입니다. 어, 실제로 방금 보고 좀 느끼는 거지만 우리가 참 위험한 순간이 갈림길이 두 군데나 있었구나 늘 아는 내용이었지만 다시 한번더 세상 깨닫는 계기가 되었습니다. 마지막까지 낙동강 전투의 얼음도 마찬가지입니다만 마지막 보루에 한줌 남아있는 낙동강 전투가 무너졌다면 우리는 공산당이 되었었고 공산주의가 되었었고 공산국가가 되었었고 다시 올라가서 중국이 아니, 중국군이 아니, 아니었다면 중국 공산당이 아니었으면 압록강에서 한번 한길만 심리만 들어갔으면 자유민주주의가 통일이 되었을 것인데 라는 아쉬움이 방금 옛날에도 생각했지만 다시 한번더 그런 생각이 듭니다. 제가 오늘 기념사를 하기 전에 여러분들도 아마 이 영화를 참으로 오랜만에 아마 보셨을 겁니다. 가만히 순간적으로 앉아서 역사를 생각해 봤습니다. 우리가 중국한테 당한 게한 2000년 되더라고요. 가만히 앉아서 생각해 보니까. 한 2000년 동안 우리는 중국에 당했고 고려는 동등한 주권국가로 있었지만 조선은 중국에 4대 예를 다했습니다. 왕도 우리가 인정을 못 받으면 되지가 않았습니다. 언제까지? 태조 이승계 조선개국부터 1895년 시문호세키 조약 청일전쟁 이후에 패배한 이후까지는 우리 자주 독립국이 아니었습니다. 그때까지 누가 우리한테 우리가 식민지였나? 우리가 중국이었습니다. 그렇지 않습니까? 제가 방금 앉아서 3시 계산해 보니까 1392년부터 1895년 계산하기 503년입니다. 그 이후에 우리가 일제 36년 또 근대에 와서 또 당했습니다. 식민지를 살았습니다. 방금 가만히 앉아서 생각해 보니까 제가 화가 좀 나더라고요. 그럼에도 불구하고 우리는 그 이후에 2000년 동안 받는 중국으로부터도 독립하고 일본으로부터 독립하고 지금은 세계 10위권이라는 당한 경제대국이 돼서 코리아가 자, 자랑스러운 대한민국이 되었습니다. 여기 계신 6.25 참전 
용사와 여러분들 덕분입니다. 고맙습니다. 오랜만에 우리 어르신들 모시고 오늘 6.25 참사 뜻깊은 행사를 맡게 됐습니다. 여러분 인사드리겠습니다. 어른구수 오태환입니다. 존경하는 국민 여러분 참전 용사와 유가족 여러분 김규찬 의장님 또 그런만 도의원님을 비롯한 우리 군의회 의원님 경찰서장님을 비롯한 각 기관 사회단체장님 내외기빈님 특히 오늘 바쁜 학사 일정에도 불구하고 학생들과 함께 참석해 주신 신반정보고등학교 안상태 교장선생님 그리고 학생 여러분 정말 고맙습니다. 먼저 고귀한 생명을 바쳐서 이 땅의 자유와 평화를 지켜주신 호흡영령과 전몰공경의 맹복을 빕니다. 조국을 위해 희생해 오신 국가 유공자 오랜 세월 가족을 잃은 아픔을 안고 살아오신 유가족 여러분께도 깊은 위로의 말씀을 드립니다. 올해 2월 8일에는 이 세상에 한 명뿐인 행님 고 배재원 일병을 6.25 때 영입 70년 만에 무궁훈장을 전수받은 동생 배재윤 씨도 함께 계십니다. 어디 계십니까? 아, 네. 여러분, 이래서 박수를 한번 보내주세요. 그때 상처가 지금 생존에 계시고 아직까지도 남과 북이 헤어져서 만나지 못하는 가족들이 있는 게 오늘날 아직까지도 현실입니다. 존경하는 국민 여러분, 참전용사와 유가족 여러분, 73년 전입니다. 오늘 북한에 그야말로 일요일 아침 쉬고 있는 조용한 일요일 아침에 기습으로 남침으로 시작된 우리 6.25 전쟁은 잊혀진 전쟁도 또 잊을 수도 없는 잊을 수 있는 전쟁도 결코 아닙니다. 한반도는 전쟁의 참화에 휩싸였고 400여 만 명이 <웃음> 기죽한 생명을 잃거나 부상을 당했으며 1천만 명이 넘는 가족이 이렇게 남과 북으로 흩어졌습니다. 우리 여름도 예외는 아니었습니다. 낙동강 방어선 전투에서 낙동강을 끼고 있는 우리 군은 전선의 최전방이 되었습니다. 격렬한 전투 결과 약 1천 명의 아군과 우리 30여 명의 경찰관도 그때 사망하셨습니다. 하지만 아무것도 남지 않은 이 절망의 땅에서 폐허된 땅에서 우리는 다시 일어섰습니다. 한강의 기적을 이룩고 세계 10위권의 경제 역량을 키웠으며 세계에 자랑할 만한 자유민주주의를 실현했습니다. 이런 놀라운 발전은 조국을 위해 싸우다가 이슬처럼 사라져 가신 순국선열과 호국영령들의 거룩한 희생이 있었기에 그리고 참전용사 여러분들의 헌신이 있었기에 가능했습니다. 우리는 여러분의 숭고한 희생을 결코 잊지 않을 것입니다. 우리는 튼튼한 안보의 토대가 없다면 현재 우리가 누리는 자유와 평화 그리고 국가 발전도 하루아침에 물구품이 될수 있다는 6.25 전쟁의 교훈을 잠시도 잊어서는 안될 것입니다. 최근 남북관계는 핵실험 강화로 한치 앞을 내다볼 수 없는 또다시 격변의 시기에 놓여 있습니다. 이럴 때일수록 남북이 대치하고 있는 현실을 직시하고 유사시를 대비한 준비를 철저히 하고 안보식을 한층 강화해야 할 것입니다. 존경하는 참전정서와 유가족 여러분 6.25 전쟁 당시 풍전 등화와 같은 위기에 처한 우리 조국을 구하기 위해 모든 것을 바쳐 헌신하신 호국영령과 참전용사 여러분이야말로 대한민국의 진정한 
영웅 히어로입니다. 우리 군은 나라를 위해 희생한 참전용사를 비롯한 국가유공자 여러분의 애국정신을 기리고 명예를 더 높이는 데 많은 노력을 기울이고 있습니다. 참전유공자와 국가유공자에 대한 예우가 최고의 안보라고 생각하고 여러분의 명예수당인상지급 주거개선사업 확대 등 국가유공자를 위한 지원을 결코 다른 시군보다 뒤처지지 않도록 세밀하게 챙길 것임을 다시 한번 약속드립니다. 그리고 이 세상을 떠날 때까지 여러분들의 참전에 했던 군사들의 용사들의 자부심 또한 저희 군이 챙기겠습니다. 뜻깊은 6.25전쟁 73주년을 맞이하여 다시 한번 순국선절과 호국영령의 헌신을 추모하며 참전용사와 유고장 여러분의 희생에 노고에 국민을 대표해서 다시 한번 감사의 위로, 위로의 말씀 드립니다. 여러분 늘 건강하시고 건성하시길 기원 드립니다. 감사합니다. 다음은 언제나 주민 이익에 우선하여 의정 활동을 펼치시는 여러분 의회 김규찬 의장님께서 경사를 하시겠습니다. 존경하는 국민 여러분 그리고 본 단체 해국 여러분 대단히 반갑습니다. 하고 5년 달 6월을 맞이하여 지난 과거에 가슴 아픈 역사적 고원을 뒤새기고 자유와 평화에 의해 목숨을 바치신 참전 용사님들의 헌신을 기리기 위한 6.25 전쟁 73주년 기념식에 여러분과 함께하게 된 것을 매우 뜻깊게 생각합니다. 오늘 행사 준비에 수고하신 오탕 군수님을 비롯한 관계자 여러분에게도 감사의 말씀을 드립니다. 특히 피와 땀을 땀으로 나라를 지켜내신 유교 참전 유공자의 조용수 회장님과 보건 단체 회원님께서도 이 자리를 빌어 감사의 인사를 드립니다. 아울러 보건 단체 발전 유공으로 수상하신 분들에게도 감사의 축하의 말씀을 드립니다. 73년 전 북한의 남침으로 시작, 시작된 전쟁은 우리가 가진 모든 것을 파기하였습니다. 전쟁의 호승이 멈춘 오랜 세월 동안 우리는 전쟁의 비극을 딛고 폐허와 잿뜨미에서 다시 일어섰습니다. 지금의 번영된 대한민국은 참전용사의 유가당 여, 여, 여러분의 시생과 헌신의 밑바탕이 되어 이루어졌습니다. 하지만 남과 북은 후전선을 두고 여진이 대치하고 있고 북한의 끊임없는 위험으로 한반도의 정세가 불안정합니다. 이럴수록 우리 모두가 안보 의식을 뜨고 공공이 하여 자유와 평화를 지키 나가야 할 것입니다. 오늘 행사가 호국 어행의 고장 어령의 나라 사랑 정신을 또 국군이 다지는 소중한 자리, 자리가 되기를 바랍니다. 뜻대로 바쁘신 일정에도 자리를 함께 하신 군만 의원님, 동료 의원님, 지금 각급 단체장께서도 감사, 감사를 감사 드립니다. 참석하신 모, 모든 분들의 근성을 기원합니다. 감사합니다. 다음은 경상남도 의회 소방위원회에서 어른 발전을 위해 활발하게 어린 활동을 펼쳐주고 계시는 그런만 의원님께서 경기사를 받겠습니다 예, 반갑습니다. 경상남도 의회 그런만 의원입니다. 조금 전 한편의 동상과 우리 생년에 계시는 우리 영웅님들의 감사패 전날에 가슴이 뭉클했습니다. 우리 도영원 우리 영웅님들 우리 국민들에게 인사드리겠습니다. 
존경하는 국민 여러분 우리군 6.25 참전의 조영수 회장님 그리고 다각 5단체 장님 공가족 여러분 오태환 군수님 김규찬 의장님을 비롯한 여러분 각 기관 사회단체 장님 그리고 이 자리를 함께 하신 모든 내외기민 여러분 대단히 반갑습니다. 오늘 세계에서 두 번째로 시생자가 많은 6.25 전쟁이 일어난 지 어느덧 73년이 되었습니다. 자유민주주의와 평화를 위해 목숨을 바친 숭국선열과 호국 영령들께 머리 숙여 명복을 드립니다. 6.25 전쟁으로 사랑하는 가족과 전원을 잃어버린 참정용사와 유고족 여러분 오래도록 인고의 세월을 견디며 살아오신 국가 유가족 여러분께도 깊은 위로의 말씀을 전합니다. 6.25 전쟁 후긴 세월이 흘렀지만 상처는 아직까지 깊고 생생하기만 합니다. 그 전의 아픔과 시련 속에서도 우리나라는 자유민주주의의 꽃을 꽃이 지키며 세계 10위 개인의 대국으로 보도에 성장을 하였습니다. 70대, 70년대 일자리를 찾아 독일 간호사 강구로 가족 생계를 위해 고국을 떠났지만 요즘에는 동남아 등 많은 나라에서 많은 젊은이들이 꿈의 나라 대한민국으로 몰려오고 있는 실정입니다. 이 눈부신 경제 성장 배경에는 호국 연맹들의 숭고한 희생정신이 바탕이 되어 가능하다고 봅니다. 얼마 전 6.25 전쟁 기념비와 무공 수원자 있는 어뢰급 백야 오거리를 한번 가봤습니다. 비스계는 그 당시에 참전하여 사망한 군인, 징용자 등 명단이 빽빽히 새겨져 있는 것을 보며 그 당시에 비극적 동족 상간의 전쟁을 볼수 있었습니다. 참전용사와 유공자에 대한 예우가 최고의 안보라고 군수님께서도 조금 전에 강조했듯이 국가를 위해 헌신하신 참전용사와 국가 유공자 예우의 으뜸으로 여기고 도정에 참여하는 동안 우리 군 봉가족 복지에 최선을 다할 것을 우리 가족 여러분들께 약속을 드리면서 뜻깊은 6.25전쟁 73주단을 맞이하여 다시 한번 숭국선열과 호국영령의 헌신에 감사드립니다. 참전용사와 유가족 여러분의 희생과 노고에 대하여 감사 1호를 말씀을 드립니다. 대단히 감사합니다. 처음은 오늘 행사의 주인공이십니다. 명웅이십니다. 6.25 참전유공자회 의료국지의 조영수 회장님의 회고사가 있겠습니다. 오늘 이 행사를 지원해 주신 오태원 군수님, 군수님 그리고 군리의 김구천 군리의 의장님을 비롯한 군리원님께 감사의 말씀을 드립니다. 그리고 이 행사를 준비해 주신 관계 공무원님께도 감사의 말씀을 드립니다. 해고사 신해하는 2.25 참전 유공자 호국 영웅 대원님을 비롯한 온 가족 여러분 지금으로부터 23년 전 1950년 6월 25일 일요일 새벽 4시에 우리 군은 농번기이라서 인손도끼 후가가고 
일요일 매출 외박을 간 틈을 타서 북한 김일성의 불법 난칭으로 공전동화의 조국을 위해 목숨을 바쳤던 옛 제노들의 영전의 머리 숙여 내공을 빕니다. 우리는 우리 민족사의 최대의 비극이었던 위거 전쟁을 대상해 보는 뜻깊은 날입니다. 위거 전쟁으로 전 국토가 포초가 되고 한민족끼리 서로에게 총뿌리를 겨루며 동료 창정의 비극이 일어났던 이길 수 없는 오늘을 맞이하여 오태환 군수님, 김무전 군위의 의장님을 비롯한 군의원님, 권원만 도의원님, 국외 본 안보단체장님을 비롯한 각종 기관단체장님 및 내외 기빈 여러분, 오늘은 유교 전장의 참장을 대세게 보고 다시는 이와 같은 불행한 일이 일어나지 않도록 대리를 다녀오자 이 자리에 함께 모였습니다. 5천년 역사상 치열한 전장이었고 세계 전쟁사 중 2차 대전 다음 불운차로 참혹한 전쟁이었으며 전 국토와 초토가 되고 온 국민이 가장 큰 혼란을 겪은 전쟁이었습니다. 너무 짧은 기간에 낙동강 전선까지 밀리게 되자 우리는 10대 후반과 20대 초반으로 초반의 나이로 국남명이 다시 입대하여 치열한 전쟁터에서 싸우다가 전산 선배 전우와 동료들을 생각하며 살아남은 것이 부럽기만 합니다. 사람스러운 이런 분, 유교 참전 요원다 회원 여러분, 참전 요원다 여러분들은 대한민국에서의 가장 동맹받아야 할 분들입니다. 유교 전쟁 국가의 용전은 전국에서 매일 사기여 명씩 1년에 만여 명씩 이 세상을 떠나고 있습니다. 우리 군에도 매년 10여 명이 세상을 떠나고 있습니다. 그분들에게 나라를 지킨 공적에 걸맞는 여유를 받으며 보람과 공지를 가질 수 있도록 정부와 지방단체자들에서 더욱더 노래해 주실 것을 간곡히 호소하는 바입니다. 따뜻한 보호를 추구하는 현 정부에게 바라며 유교 후후 정신이 영원히 계속되도록 전쟁의 역사 및 기념 가업과 부자녀 대원화도 조속히 이루어야 된다고 봅니다. 그리하여 전후 세대에게 유교 전쟁을 똑바로 알리고 호구 안보 의식을 고치하는 물론 자유와 평화 수호를 위한 안보 이지를 집결해야 할 것입니다. 최근 반만으로 뚫어선 국제 정세를 냉철하게 판단해야 된다고 보며 평화와 번영을 위한 북한의 핵폐기야말로 꼭 실현되어야 할 것이라고 생각합니다. 끝으로 이교 전쟁에서 용암이 쌓아다가 사나운 호국 연령을 충무하는 이런 분 보건단체에 각별한 관심을 가져주시는 오태환 군수님과 보건 남남 공무원에게도 감사의 말씀을 드립니다. 그리고 오늘의 이 식전을 빛내주신 내외 기빈 여러분과 이 자리에 함께하신 모든 분들의 건강과 행운을 기원하며 내년에도 더욱 건강한 모습으로 다시 보호기를 기원 드리면서 부서없이 태고사에 가려합니다. 감사합니다. 
제73주년 행사에 참석해 주신 오태환 군수님을 비롯한 매민 여러분께 감사드립니다. 호국 영령들이 지키는 자유 대한민국의 무한 번영을 위해 만세 삼청을 하겠습니다. 제 부에 맞춰 큰 소리로 만세를 해 주시기 바랍니다. 대한민국 만세! 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 자리 앉아주시기 바랍니다. 이상으로 6.25전쟁 73주년 기념식을 모두 마치고 기념 촬영이 있겠습니다. 6.25 참전 용사님들은 부축을 받으시, 받으시가지고 네, 앞으로 넣어주시면 좋겠습니다. 네, 한 번도 빠짐없이 미래의 우리 가보이자 재산이 될수 있습니다. 용사님 사진 다시 보내십니까? 이념전쟁 민족성전 6.25
권도현대고천구의나라한민족구백기가넘는전쟁이지나간나라임진왜란병자호란모두가연도를말하는나라그러나6개월하는날짜로호칭한전쟁은무슨연휴일까 ?6.25 동난하늘이무너지고땅도꺼지는날벼락민족의비화300만동포의가슴을총칼로진이긴민족이겪은최대의전쟁참상6기오는아직도신음하면서뒤뚱거린다급기야수도서울한복판에서이년과사상은또다른전쟁을치르고있다괴멸시키지못한좌경용공분자들은그림자없이자유대한민국을아사가려한다불신의벽은높아만가고적대감은끝간데없이깊어지고있다 6.25 는끝나지않은처참의연속이다 6.25 는천만이산가족과고아를낳은애끓는기다림과그리움의안타까움 6.25 는민족을둘러쪽에서쇠기를받고분단을고착시킨민족의상장아어찌우리잊을수있나꿈에서도상기할유기요수억급목숨바쳐지켜온자유대한민국이것만복침이라고주장하는좌파가있으니괴멸시키지못한좌경용공분자들은그림자없이자유대한민국평화를아스리어한다주적을막아내기위해피지못한청춘으로갈기갈기찢겨지고태워버린젊은호국영영들에게무슨말을해야하나삼천리방방곡곡제더미로만들어삶의터전을휩쓸고간전쟁유기요애타게기다렸지만돌아오지않는아들남편생각에오열하는피눈물무엇으로대신하나이름모를꽃으로피어나신님이시여몸서리지는이념갈등으로형제의심장을겨루고있는안타까운현실자유대한민국발길닿는곳마다한목숨바쳐지킨나라자유를위해피지도못한청춘과꿈마저도던져버리고공산주의를막다가가신님이시여우리자유대한민국의좌파없는세상되게하소서6 2오는2년과사상전쟁2년때문에가신억울한호국영영그리시여무궁화꽃이되신네미시여자유대한민국평화속에영원무궁하게하소서